Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stipendiatinnen aller 13 Begabtenförderungswerke, ich heiße Sie herzlich willkommen im Münchner Künstlerhaus, eine ganz besondere Location. Ähm, auch für die auf Facebook im Livestream herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Antislawismus, Antisemitismus und die Gegenwart des Krieges. Mein Name ist Maja Vattermann und ich freue mich sehr, heute mit ganz besonderen Gästen diskutieren zu dürfen. Ähm, um das Thema kurz zu umreißen, seit fast drei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Seit fast drei Monaten fühlen wir alle, ähm, dass der Krieg uns nicht nur bewegt, sondern dass wir ihn tatsächlich auch hier bei uns spüren. Ähm, dabei spielen nicht zuletzt zwei Phänomene, zwei menschenfeindliche Phänomene eine erhebliche Rolle, nämlich Antislawismus und Antisemitismus. Die Polizei zählt seit Beginn des Krieges wöchentlich ca. 200 Straftaten gegen Menschen, ähm, die mit Russland in Verb Verbindung gebracht werden können. Gleichzeitig ergibt eine Studie, äh, die zuletzt vom AJC in Auftrag gegeben wurde, dass 2021 ähm, 3028 Straftaten antisemitischen antisemitisch motivierte Straftaten vorlagen. Das ist ein Höchststand seit Anbeginn der Erhebung. Und diese zwei Phänomene, die spiegeln sich in einer Gruppe in Deutschland wieder, nämlich in den jüdischen Communities. Und darüber, unter anderem darüber und über vieles mehr, äh, würde ich heute gerne mit meinen Gästen sprechen. Ähm, zum einen mit Marlene Schönberger, sie ist Abgeordnete im Bundestag für die Grünen, mit Erika Singer, sie ist Journalistin und Redakteurin bei der Taz und äh, Lena Gorellig, eine Journalistin und Autorin, ähm, die ich meine ganz lange zu kennen, obwohl ich sie heute zum ersten Mal in persona treffe. <lacht> so, ähm, ich möchte auch gleich einsteigen und gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ähm, Lena, vielleicht äh, starten wir mit dir. Ähm, du bist mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, die russische Sprache äh, war zunächst ähm, ja, nicht das Hindernis, aber vielleicht der Ursprung einer Barriere, äh, die du in Deutschland gespürt hast nach Ankunft. Und trotzdem hat dich die russische Sprache immer wieder bewegt und begleitet in deinen Roman, nicht zuletzt in deinem 2021 erschienenen Roman »Wer wir sind«. Ähm, vielleicht kannst du einmal deinen Bezug zu Russland über die russische Sprache ähm, erläutern und wie sich das jetzt gerade in der Gegenwart für dich alles anfühlt. Und das sind ganz schön viele Fragen in einem. <lacht> ähm, also erstens habe ich gerade bei deiner Frage gedacht, dass es mir zum Beispiel schwerfällt, den Bezug zu Russland über die russische Sprache zu bilden, weil ich irgendwie dazu neige, vielleicht auch um mich selbst zu schützen, die russische Sprache gerne von Russland zu trennen, weil ich die russische Sprache ist für mich ähm, die Sprache der Kindheit in erster Linie. Und dann ist es ähm, viel später die Sprache von Literatur, weil ich irgendwann mal angefangen habe, viel auf Russisch zu lesen und nachzuholen, was meine Eltern meinten, was ich schon längst hätte gelesen haben müssen. Und, ähm, und, also, und damit ist es sozusagen eine Sprache, die mit der ich erstens etwas sehr Emotionales verbinde und zweitens etwas sehr Hochliterarisches verbinde und sehr ungern etwas Politisches verbinde, obwohl ich natürlich ähm, auch, also gerade jetzt, also auch schon früher, aber seit Kriegsausbruch, äh, Kriegsangriff ver, ähm, vermehrt auch tatsächlich versuche, die 
russische Propaganda durchzuanalysieren, auch anhand der Sprache. Aber es ist, aber es ist dann ein anderer Blick auf die Sprache. Also dann versuche ich das wirklich, dann bin ich, dann bin ich außen vor, dann bin ich quasi nicht Teil der Sprache, sondern einfach nur jemand, der die Sprache mehr oder weniger beherrscht und eben ähm, versucht, ähm, sprachlich zu analysieren, was für Narrativen diese Propaganda folgt. Ähm, mein Bezug zur Sprache ist also eher emotional. Ähm, mein Bezug zu Russland ist auch sehr gespalten, weil ich, ähm, weil ich meine Erinnerungen sind alle kindlicher Natur und Kindheit neigen wir, wir neigen dazu, Kindheit zu, in schönen Farben zu sehen. Und ich sehe, ich sehe die, meine russische Kindheit vor allem in den Sommern, ich sehe vor allem Datscha und das Bullebü-Gefühl und ich sehe ab und zu Sowjetunion, es, ist, es geht alles ineinander über, ohne sich zu stören, es ist, es ist auch da, es ist ein sehr emotionaler Blick. Und dann gibt es den analytischen Blick, mit dem ich Russland in den vergangenen Jahren, nicht besonders häufig, aber immer, wenn ich Russland besucht habe, ähm, häufig auch aus journalistischen Gründen, war es einfach ein sehr westlich, demokratiegeschulter, kritischer Blick. Meine Verwandtschaft sagte dann immer, du guckst mit westlichen Augen auf uns. Also es war schon klar, ich bin die, die von außen kommt. Und mein emotionales Ich hat dann versucht, das, was ich an der Sowjetunion in meinen kindlichen Erinnerungen ähm, verherrliche zu finden, irgendwelche harten Kekse, alle fanden es ganz furchtbar und wollten mit mir Sushi essen gehen und ich wollte die alten harten Kekse, also es ist, sind sozusagen Welten aufeinander getroffen von meinen Erinnerungen und von der tatsächlichen Realität von Russland. Ähm, ich habe immer bis, bis ähm, zu diesem Kriegsangriff hatte ich, hatte ich für mich diesen, dadurch, dass ich diesen Blick auf Russland erst hier und erst eigentlich in der deutschen Sprache ja gelernt habe und ich auch erst auf Deutsch angefangen habe, politische Systeme als solche zu begreifen, Geschichte als solche zu begreifen, ähm, hatte ich auch immer so eine Distanz im Blick auf Russland. Und das hat sich tatsächlich seit Kriegsangriff verändert, weil ich nicht umhin kann, obwohl ich alles, alles weiß, ähm, und ich weiß, dass ich nie wahlberechtigt war in diesem Land und dass ich niemals Putin gewählt hätte, wenn ich äh, wahlberechtigt gewesen wäre. Und weil ich seit Jahren gegen Putin anschreibe, kann ich nicht umhin, mich trotzdem in diesem Nationalismus, den ich per se eigentlich in, in jeder seiner Dimensionen, mich gegen jede national, nationale Vereinnahmung vereinnahme, fühle ich mich trotzdem immer wieder schuldig und habe das Gefühl, also am Anfang hatte ich immer das Gefühl, wenn ich auf Geflüchtete getroffen bin, hatte ich das Gefühl, mich entschuldigen zu müssen, obwohl, es, obwohl ich weiß, dass ich nichts dafür kann und dennoch. Erika, wie ist es bei dir? Du benutzt auch äh, Sprache. Äh im, wir benutzen alle Sprache, aber du benutzt sie auch im Beruflichen ähm, vermehrt. Ähm, man hat in deinen Social Media Aktivitäten eine ganz klare Haltung bemerken können seit äh, Beginn des Krieges. Wie empfindest du jetzt diese Auseinandersetzung ähm, persönlich, beruflich, sprachlich? Also ich kann da schon so ein bisschen ähm, dran anschließen, glaube ich, ähm, was Lena gerade gesagt hat. Bei mir ist es nicht Russland, aber quasi ein, ein Teil, der sehr pro-russisch eingestellt ähm, ist. Also eine Region, aus der ich ursprünglich komme, in der ich geboren bin, die man jetzt, glaube ich, durch den Ukraine-Krieg ähm, so das erste Mal so richtig mal in den Nachrichten gehört hat. Also Transnistrien heißt dieses komische Gebiet das in der Republik Moldau eigentlich liegt und ähm, da ist es so ein bisschen ähnlich, dass ich da Verwandtschaft habe, die eher pro-russisch eingestellt ist, und, ähm, aber auch Verwandtschaft in Russland und ich aber fast mein ganzes Leben hier in Deutschland äh, verbracht habe und ich glaube schon seit acht Jahren, also äh, seit der Annexion der Krim und seit äh, der Krieg im, im Donbass begonnen hat, ist das eigentlich schon eine Auseinandersetzung, jedenfalls auf so einer familiären Ebene. Also, dass man sich in jedem Urlaub, den man sich sieht, irgendwann anschreit, obwohl man sagt, wir reden nicht über Politik, wir reden nicht über Religion und dann redet man über Politik und über Religion. Ähm, man schreit und irgendwer weint, meistens ich, nicht die Familie. 
Ähm, und dann schiebt man es aber wieder zur Seite. Und ich glaube, jetzt ist für viele, die so eine ähnliche Biografie haben, so ein Punkt erreicht, so nehme ich das jedenfalls wahr, wo man das nicht mehr wegwischen kann, wo man nicht mehr sagen kann, naja, okay, wir sind eine Familie und das sind unterschiedliche Standpunkte und das ist vielleicht schlimm, was ihr da sagt und eure Haltung kann ich nicht akzeptieren, aber irgendwie raufen wir uns doch wieder zusammen. Insofern auf so einer familiären Ebene ist das gerade sehr schwierig für mich, ganz persönlich. Also wie soll ich mit diesen Menschen umgehen? Wie soll man sich eigentlich noch in die Augen blicken? Und Beruflich ganz klar ist ähm, Russland, aber auch irgendwie Osteuropa für mich eine Region, mit der ich mich journalistisch beschäftige, ähm, sei es auf so einer gesellschaftspolitischen Ebene oder ähm, gerade in Bezug auf Pressefreiheit, ähm, weil ich eigentlich äh, vornehmlich Medienredakteurin bin. Ähm, und genau, also für mich äh, ist, ist klar, dass ich mich natürlich auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg und mit äh, den, den spezifischen Folgen, die das hat, eben gerade auch für Menschen hier und gerade auch dann für die Geflüchteten aus der Ukraine hier in Deutschland damit einfach auseinandersetze. Du sagtest mal in einem Interview über die Aufstände in Belarus, ähm, dass man nicht so gern in den Osten blickt. Das hat sich ja jetzt irgendwie verändert. Interessant, ich frage mich gerade, in welchem Interview ich das gesagt habe. <lacht> ja, also man blickte schon gerne nach Russland, weil man dort ähm, die russische Seele vermutet und weil, ähm, ja, weil Russland irgendwie so ein tolles Land ist, dessen Kultur man wunderschön findet und man äh, trinkt dann gerne Wodka und irgendwie Putin, ja, mit den Menschenrechten hat er es nicht so, aber man konnte halt gute Geschäfte mit ihm machen lange Zeit. Aber so ein Land wie Belarus zum Beispiel, ähm, was du gerade erwähnt hast, ist ja ein Land, was tatsächlich bei vielen nicht wirklich so gedanklich auf der Landkarte verortet war. Also bei vielen Leuten, als ähm, die, die Proteste in Belarus losgingen, war das erstmal so wie B Belarus, das liegt in Europa? Ach so, tatsächlich. Ähm, und so ist es, ich glaube im Grunde eigentlich auch mit Russland, weil man wenig über, über die Geschichte des Landes, Landes weiß hier, man weiß wenig ähm, über die Geschichte zwischen der Ukraine und Russland, man weiß auch wenig über das, was innenpolitisch eigentlich los ist, man kennt dann immer mal so Namen wie irgendwie Nawalny oder so, ähm, aber was auch die letzten acht Jahre innenpolitisch dort, dort los war, wer ähm, dort quasi in der Zivilgesellschaft auch schon seit über äh, acht Jahren, seit irgendwie äh, 30 Jahren dort kämpft und äh, zwar für ein Russland ohne Putin, für ein demokratisches Lo Russland, das wissen viele nicht und da muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, auch die, die Medien, deutsche Medien, haben da auch äh, sehr, sehr lange nicht aufmerksam genug hingeguckt. Man guckt natürlich immer nur, wenn es irgendwie knallt, wenn es Aufstände gibt, Proteste gibt ähm, und oft natürlich auch nur, wenn man in irgendeiner Weise vielleicht über etwas Negatives berichten kann. Äh, aber das zeigt sich, finde ich, jetzt auch wieder, indem wir sehen, dass natürlich dieser Ukraine-Krieg auch Auswirkungen hat auf zum Beispiel unabhängige Journalistinnen und Journalisten, Leute, die in NGOs arbeiten, die jetzt auch schon massenhaft aus Russland geflohen sind und gerade ähm, gestrandet sind irgendwie in Armenien oder Georgien und ähm, nicht wissen, wohin oder wie es für sie weitergeht. Also ich glaube, da an diesem Ukraine-Krieg zeigen sich so, so viele Versäumnisse eigentlich, ähm, sei es jetzt politisch, politische Natur, aber auch Gesellschaft. Ja, Marlene, ähm, es ist hier eine witzige Kombination, eine Umkehr der Realität in irgendeiner Form, äh, denn äh, hier umgeben dich drei Frauen, die allesamt nicht in Deutschland geboren sind. Du bist hier die einzige gebürtige ähm, Bayerin. Ähm, ich ähm, würde fragen wollen, Du bist Berichterstatterin für Antisemitismus äh, für die Fraktion äh, der Grünen und beschäftigst äh, dich auch wissenschaftlich mit ähm, antisemitisch fundierten Verschwörungsmythen. Ähm, wie waren die Entwicklungen der letzten fast drei Monate aus politischer Sicht und ähm, gibt es eine Veränderung in der Sichtweise der Politik äh, auf Antisemitismus? Okay, das waren auch sehr viele Fragen in einer. Ähm, ich beginne mal von vorne. Natürlich ähm, ist diese, die, dieser Krieg ähm, in, oder gegen die Ukraine 
allgegenwärtig und in all unseren politischen Handeln, in allen Ausschüssen, im Plenum, bei Podien, in Gesprächen mit BürgerInnen geht es fast immer um den Krieg gegen die Ukraine, weil er eben die Menschen sehr bewegt und weil fürchterliche Dinge passieren, die erst politisch eingeordnet werden mussten und die natürlich dann auch politische Reaktionen ähm, erfordert haben. Das heißt, es ist so ein Thema, das über allem steht. Und jetzt haben wir schon ähm, gehört, dass es Versäumnisse gibt, gesellschaftlicher und politischer Natur. Und ähm, ich beobachte, dass einige von denen jetzt schon mehr in den Fokus geraten und da habe ich auch die Hoffnung, dass sie jetzt auch politisch besser bearbeitet werden. Ein Beispiel ähm, hängt eng mit dem wissenschaftlichen Feld, mit dem ich mich beschäftige, Verschwörungsideologien zusammen, ähm, Fake News, Propaganda, das, was wir gerade erleben müssen von russischer Seite. Ähm, ich beschäftige mich seit... 2014 wissenschaftlich mit Verschwörungsideologien und Fake News und musste immer erleben, dass ähm, das Thema nicht wirklich ernst genommen wurde. Vor Corona sowieso. Also ich wurde oft belächelt auch von ähm, KollegInnen an der Universität, mit was beschäftigst du dich denn da? Das ist auch total irrelevant. Und wenn ich dann gesagt habe, diese Phänomene, die können demokratiegefährdend sein, wenn wir in die Vergangenheit schauen, sehen wir Menschenrechtsverbrechen, die Shoah, die motiviert wurden durch Verschwörungsideologien, Antisemitismus als eine der ältesten Verschwörungsideologien. Ähm, jetzt beobachten wir Fake News auch bei populistischen Parteien bei uns. Dann wird oft gesagt, ja, kann schon sein, dass du recht hast. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist nicht so richtig angepackt worden. Und jetzt kann man nicht übersehen, dass ähm, Fake News in der russischen Propaganda eine wahnsinnig ähm, große Rolle spielen und dass es funktioniert. Also so viele Menschen glauben an diese russische Narrative und es zeigt einfach, dass ähm, Fake News hochattraktiv sind. Ich glaube übrigens für alle Menschen, also niemand ist davor gefeit, ähm, an Verschwörungsideologien und Fake News zu glauben. Und wenn man die über Jahre einsetzt, dann kann man einen Krieg vorbereiten. Im Endeffekt ist das, was, was passiert ist. Und ich wünsche mir sehr, dass wir jetzt politisch besser darauf schauen und reagieren. Ich bin für politische Bildung zuständig. Und will da auch meinen Schwerpunkt setzen, dass wir schauen, wie ähm, schaffen wir es in der politischen Bildung, im Schulsystem, aber auch in der Erwachsenenbildung, in der Kita, im Kindergarten, Menschen ähm, so auszubilden, vorzubilden, dass sie gewappnet sind gegen solche zerstörerischen, antidemokratischen Narrative. Und ähm, dass ich eine große Gelegenheit dass diese Dinge jetzt endlich auf dem Tisch liegen. Und das Gleiche gilt aber natürlich auch für den Antisemitismus. Also das ist... Wir, die wir uns intensiv damit beschäftigen, wissen, dass es ein Riesenproblem ist, das nie weg war, das immer bestanden hat. Ähm, es war immer himmelschreiend, dass hier etwas getan werden muss. Und ähm, es wurden immer große Reden geschwungen und passiert es relativ wenig. Und ich hoffe sehr und verstehe so auch meine Rolle, dass wir jetzt die Gelegenheit beim Schopf packen und sagen, ja, und jetzt ist es genug mit schönen Worten. Jetzt muss gehandelt werden, jetzt müssen wir schauen, ähm, dass wir tatsächlich gegen Antisemitismus vorgehen, dass wir ähm, jüdisches Leben wirklich schützen, dass wir, wenn wir sagen, wir wollen jüdisches Leben in Deutschland fördern, dass wir dann auch was unternehmen, um, um, um mehr zu tun, als nur schöne Reden zu schwingen. Und ich hoffe sehr, dass die Gelegenheit jetzt auch ergriffen wird und dass ich dazu beitragen kann. Ähm die Zuwanderer, die jüdischen Zuwanderer, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland kommen, äh, unterscheiden sich, aber haben natürlich auch Ähnlichkeiten zu den Kontingentflüchtlingen äh, aus den 90er Jahren. Ähm, Lena, du gehörtest zu dieser Gruppe von äh, Zuwanderern in den 90ern. Ähm, wo siehst du jetzt Ähnlichkeiten, Schwierigkeiten, was hältst du von den Entwicklungen? Ich glaube, dass die, Schwier also die Schwierigkeiten sind natürlich ähm, ganz anderer Art. Also ich glaube, auf, auf der psychologischen Ebene sind die Schwierigkeiten andere, weil wir alle, die wir in den 90ern kamen, nicht von einem akuten Krieg, nicht vor Bomben geflohen sind, nicht da vor der Angst, den nächsten Tag nicht mehr zu erleben. Also ich glaube, auf einer psychologischen Ebene kommen die Menschen in einem anderen Zustand an, als wir, die wir monatelang Zeit hatten, zu überlegen, was nehmen wir mit und was nicht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist die Infrastruktur natürlich eine andere. Also als ähm, wir hier ankamen, und damit meine ich eben die ersten Ströme der Kontingentflüchtlinge Anfang der 90er, 
ähm, waren weder die deutschen Behörden noch die jüdischen Gemeinden in irgendeiner Form vorbereitet. Also ich ähm, weiß noch, dass also meine Familie landete in einer kleinen schwäbischen Stadt und dann hieß es, wir müssen da, damals sagte man, glaube ich, noch Ausländerbehörde und die hatten überhaupt keine Ahnung davon, dass irgendwelche jüdischen Kontingentflüchtlinge in dieser schwäbischen Kleinstadt angekommen waren. Die waren vollkommen überfordert mit, zu welcher Gruppe gehören die, richtig Asylanten sind die nicht, aber Russlanddeutsche sind die auch nicht, was machen wir mit denen? Und genauso war es bei den jüdischen Gemeinden, während es mittlerweile natürlich eine Infrastruktur gibt, sowohl seitens der deutschen Behörden, als auch seitens der jüdischen Gemeinden, die sowohl psychologische Unterstützung leisten, als auch eben genug russisch-ukrainischsprachige Menschen da sind, die sagen können, da kauft ihr ein, in diese Schule schickt ihr eure Kinder. Also einfach so Dinge, die man sich in den 90ern selbst erarbeiten musste, ähm, die werden, glaube ich, ähm, jetzt mehr erklärt. Aber ähm, also trotzdem glaube ich, dass die Menschen, die jetzt hierher kommen, einfach vor dass niemand von denen plante eine Auswanderung. Ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, wollen zurück, also bis hin zu, dass ich wirklich Menschen da am Bahnhof empfangen habe, die gesagt haben, ja, ja, in zwei, drei Wochen sind wir wieder dort und man steht davor und sagt, denkt, wie sage ich denen, dass ich das ihr nicht glaube? Und ähm, also ich glaube, die sind einfach vor einer ganz anderen Herausforderung stehen die. Ähm, wir erleben eine Spaltung innerhalb der jüdischen Gemeinden, äh, was das gemeinsame Narrativ ähm, der Flucht ange äh, angeht. Es ähm, sind völlig unterschiedliche ähm, Bedingungen, unter denen äh, die Zuwanderer kommen. Ähm, was denkst du, wie sich äh, das Leben innerhalb der jüdischen Communities entwickeln kann oder was wünschst du dir ähm, als Hilfestellung für die, die jetzt kommen, die du nicht erfahren hast vielleicht? Also das sind auch wieder mehrere Fragen. Ich hoffe, ich vergesse keine. Ähm, also ich kann, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich selbst nicht aktiv bin in einer jüdischen Gemeinde. Das heißt, ich habe ich hab keinen Einblick ähm, dahingehend. Ich weiß, dass, also ich weiß, dass die jüdische Gemeinde hier in München, das kriege ich einfach mit, dass die eben ganz viel so Beratung macht, Kinder auf Schulen vermittelt etc. Ähm, das ist aber natürlich, das findet natürlich auf einer institutionellen Ebene statt. Also ich weiß nicht, was stattfindet, wenn die Menschen sagen wir mal, ich mache es jetzt ganz plakativ, eine ukrainische Familie kommt nach Deutschland, geht am Samstag zum Gottesdienst, trifft auf eine Familie, die ursprünglich aus Russland äh, stammt und sehr viel Propagandafernsehen gesehen hat. Und davon äh, gibt es ja auch einige hier in Deutschland, die einfach diesem, dieser Propaganda äh, verfallen. Und was dann passiert, das kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Ich habe viel darüber nachgedacht, dass... Ähm, die Erzählung, also zumindest die russischsprachige Erzählung und teilweise glaube ich auch die deutschsprachige Erzählung dieser Kontingentf äh, Kontingentflüchtlinge ja auch immer die war, dass man von russischen Juden sprach, obwohl die Jüdinnen und Juden, die hierher kamen, schon immer aus der Ukraine und Belarus und Moldau und Georgien und Russland etc. Aber also das Sprech war immer, man sprach immer von den russischen Juden versus den deutschen Juden. Und ähm, ich habe ich hab das auch nie in Frage gestellt. Ich habe das einfach so übernommen. Und ich glaube, dass, ähm, oder ich hoffe, dass ähm, man jetzt auch durch diese sprachliche Differenzierung vielleicht anfängt in Frage zu stellen, was auch da für ein verallgemeinerndes imperialistisches Denken zugrunde lag. Magst du das dazu sagen? Ja, da sind wir ja gleich bei diesem Begriff ähm, Antislavismus, den man vielleicht auch nochmal erklären muss. Oder ich, ich finde ihn auch nicht so, so perfekt. Also ich glaube, er, äh, wenn man ihn so übersetzt, würde es bedeuten äh, Slavenfeindlichkeit. Und dann kommt man schon zu der Frage, wer sind eigentlich die Slaven? Wer sollen die eigentlich sein? Und wer fällt darunter? Ähm, es, ich glaube, es gibt auch einfach wissenschaftlich, also ich habe viel mit... Historikern zu dem Thema gesprochen und die sind auch, die sagen auch alle, wir haben noch nicht so den richtigen Begriff dafür. Äh, Im Grunde geht es quasi darum, eine Form des Rassismus, den eben Menschen 
die ähm, aus postsowjetischen, die aus äh, Osteuropa, Ostmitteleuropa stammen, eben erfahren. Also das sind, ähm, das äußert sich dann eben genau äh, daran, dass äh, zum Beispiel äh, hier angenommen wird, es gibt eben die eine Gruppe der Russen, es sind all, alles immer irgendwie Russen, weil es überhaupt nicht das Wissen darüber äh, gibt, dass auch die Sowjetunion nicht nur aus Russland äh, bestand und dass äh, in den 90er Jahren eben auch nicht nur Russen nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, ja, wir sehen das ja jetzt gerade, du hast es äh, eingangs schon erwähnt gehabt, die Straftaten, die gezählt ähm, werden. Äh, ich glaube, äh, jetzt letztens hatte der Mediendienst Integration dazu auch noch mal ähm, was in Auftrag gegeben und mal nachgefragt bei den Landeskriminalämtern. Und ich glaube, bis dahin waren es irgendwie 1500 Straftaten, die gezählt worden sind. Und da haben quasi die Täter im Grunde auch nicht gewusst, wen sie damit treffen mit ihren Taten. Ähm, sie wollten vermeintlich quasi Leute treffen, die sie in irgendeiner Weise verantwortlich machen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das waren manchmal aber selbst Ukrainer, die da getroffen worden sind. Das waren Georgier, das waren Rumänen, das waren Bulgaren, das war vielleicht jemand, der, was weiß, was weiß ich, schon immer in Deutschland gelebt hat und aufgewachsen ist. Also da kommt es ja ganz stark einfach auf die Täterperspektive an, wen, wen möchte man da sehen und wen möchte man da treffen. Ähm, und genau das zeigt eben, dass das zweite Problem, das da so ein bisschen über, also was ja auch überlappt wird, irgendwie Antislavismus, also mit dieser Form des Rassismus, der, der auch irgendwie zusammen einhergehen kann mit, mit Antisemitismus. Ähm, und genau, das äußert sich, wie du ja schon gesagt hast, oder das trifft dann vor allem eben Menschen in der jüdischen Community, weil die eben zum Großteil von Menschen besteht, die in irgendeiner Form eine Biografie äh, haben in, in Osteuropa. Und ich glaube, ähm, ja, um nochmal äh, zu dieser anderen Frage von dir ähm, zurückzukommen, äh, also was unterscheidet diese beiden Gruppen der jüdischen Kontingentflüchtlinge und der jüdischen Zuwanderer, die jetzt nach Deutschland kommen und was sind ihre Gemeinsamkeiten? Ich glaube, der große Unterschied ist auch einfach, dass in den 90er Jahren Deutschland noch nicht offiziell ähm, sagen wollte oder sich eingestehen wollte, ein Einwanderungsland zu sein. Das ist der große Unterschied und da deshalb hat man sich auch schwer getan, bestimmte Strukturen aufzubauen und ähm, bestimmte, ja, bestimmte Strukturen, die den Menschen geholfen hätten, hier anzukommen. Zum Glück hat sich das in den vergangenen 30 Jahren ein bisschen verbessert. Und äh, insofern glaube ich, dass ähm, natürlich auch die schon auch breite und große Solidarität, die man so in der Mehrheitsgesellschaft für die Ukraine ja wahrgenommen hat, ähm, dass das auf jeden Fall schon mal bessere Voraussetzungen sind. Aber natürlich äh, die Bedingungen, unter denen sie herkommen, sie fliehen, fliehen vor Krieg. Ähm, ich weiß nicht, ob das das dann so ein bisschen aufwiegt oder also schwierig. Marlene, wie ist das hier regional in Bayern? Ähm, welche Tendenzen erkennst du in der Haltung auch langfristig äh, jüdischen äh, Zuwanderinnen aus der ähm, Ukraine gegenüber? Siehst du Risiken? Also ähm, tatsächlich war ich auf einem Gymnasium, ähm, der das Gymnasium hatte jüdischen Religionsunterricht und deswegen waren viele meiner KlassenkameradInnen ähm, waren tatsächlich ursprünglich irgendwie aus der Ukraine gekommen, aus Russland gekommen, aus anderen ähm, Staaten der ehemaligen UdSSR gekommen und ähm, trotzdem war dafür keine Awareness irgendwie da, also genau das, was ihr jetzt beschrieben habt, es war ganz wenig Wissen darüber da, man hat halt gesehen, die gehen zu einem jüdischen Religionsunterricht. Es gab ähm, sowohl Antisemitismus als auch antislawischen Rassismus, der aber von den Lehrkräften, finde ich, jetzt aus meiner Perspektive viel zu wenig thematisiert wurde und es wurde viel zu wenig getan, um ähm, das Ganze zu, zu, zu bekämpfen und etwas dagegen zu tun. Ähm, und ich weiß nicht, ob man, da, ob man da heute weiter ist, wenn ich wieder diese, diese Brille der Bildung aufsetze, dann glaube ich, dass ähm, über Antisemitismus viel zu wenig gesprochen wird. Man ähm, bekommt, glaube ich, im Schulunterricht häufig noch vermittelt, dass es ein Problem war, dass Nationalsozialismus das 1945 geendet hat und es wird viel zu wenig darüber gesprochen, dass 1945 keine Stunde Null war, sondern Antisemitismus einfach die ganze Zeit immer weiter da war und auch zu ähm, Diskriminierung, Terror, Mord geführt hat 
Und das andere ist, dass auch ja antislawischer Rassismus eine ewig lange Tradition hat in Deutschland und ähm, es wurde wenig über Rassismus generell gesprochen im Schulsystem und über antislawischen Rassismus ähm, ganz besonders nicht. Ähm, und ich bezweifle, zumindest für den antislawischen Rassismus, dass es sich heute verändert hat. Da brauchen wir mehr politische Bildung, da brauchen wir eine andere Ausgriff, Ausbildung von Lehrkräften, da brauchen wir eine andere Ausbildung von Menschen, die in Behörden arbeiten, die dann zusammentreffen mit Menschen, die ähm, von antislawischem Rassismus, die von Antisemitismus betroffen sind. Und ähm, ich glaube, dass sehr viele Fehler gemacht wurden, ähm, als die jüdischen Kontingentflüchtlinge, die sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge kamen. Ähm, und ich hoffe sehr und setze mich dafür ein, dass diese Fehler nicht wieder gemacht werden. Also wir haben noch nicht über die prekäre Situation gesprochen, in die viele der ähm, jüdischen Zuwanderer damals kamen. Schulabschlüsse wurden nicht anerkannt, Rentenpunkte gab es keine. Und wenn, ich freue mich total über diese Entscheidung, dass Menschen jetzt unbürokratisch zuwandern können. Aber jetzt ist auch die Verpflichtung da, dafür zu sorgen, dass solche Situationen nicht wieder auftreten, dass die Menschen den Berufen nachgehen können, die sie in der Ukraine ausgeübt haben und ähm, dass, das, dass es einfach anders läuft. Und gleichzeitig muss auf, aufgearbeitet werden, was für riesige Probleme es, es in der Vergangenheit gab, die bis heute nachwirken. Und ähm, das sind große Aufgaben, die jetzt unmittelbar vor der Türe stehen. Die waren davor auch schon drängend, aber jetzt klopfen sie an und jetzt müssen sie auch bearbeitet werden. Und ähm, da muss man jetzt auch Druck machen und dafür sorgen, dass das jetzt auch, dass es auch passiert und dass man nicht dann in zehn Jahren sagt, oh ja, wir hätten eigentlich lernen können, da die Missstände waren eigentlich vorher schon offensichtlich, sondern jetzt müssen die Sachen auch politisch bearbeitet werden. Und ist da jetzt gerade was auf dem Weg, jetzt vor allem hier regional, dass ähm, man eben aus diesen Fehlern lernt? Weil es ist ja sichtbar, dass ein großer Enthusiasmus und äh, vor allem auf zivilgesellschaftlicher Seite existiert. Ähm, aber die langfristige Struktur ist ja noch nicht gegeben. Ähm, was meinst du? Also regional äh, kann ich nicht sagen. Vieles sind ja auch bundespolitische Entscheidungen. Ich weiß, dass man ganz arg dahinter ist, ähm, dass die jüdischen ZuwandererInnen, die jetzt kommen, ähm, sofort oder so schnell wie möglich in Arbeit kommen und ähm, auch Schulabschlüsse und Studienabschlüsse, Ausbildung und so weiter anerkannt bekommen. Da ist man auf jeden Fall dran. Und ähm, politische Bildung von der, von der Bundesebene aus, ähm, haben wir es ja Gott sei Dank geschafft, dass wichtige Themen, zum Beispiel Antisemitismus, kritische Bildungsarbeit ähm, und auch der Kampf gegen Rassismus in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben wurde. Und das sind natürlich jetzt ähm, auch Verpflichtungen, die jetzt die Politik hat, die die Bundesregierung hat, dem, dem nachzugehen und ähm, nicht nur zu lernen, dass Antisemitismus ganz abstrakt das Schlimmes ist, gegen, gegen, da ist niemand mit einverstanden, niemand will Antisemitismus, sondern wir müssen jetzt schaffen, dass es politische Bildungsarbeit gibt, die Menschen tatsächlich befähigt, Antisemitismus überhaupt zu erkennen, Antislawismus überhaupt zu erkennen und dann auch eine Antisemitismus kritische Haltung einzunehmen und wirklich auch eigenes Verhalten zu hinterfragen und ähm, ja, dass wir wirklich ähm, nicht nur im Abstrakten sagen, Rassismus, Antisemitismus, das sind schlimme Dinge, sondern dass wir wirklich befähigen, Menschen befähigen, ähm, zu, Leute, Sachen, Probleme zu sehen, voneinander zu unterscheiden, Rassismus und Antisemitismus voneinander zu unterscheiden und die Sachen dann auch ähm, anzugehen im eigenen Leben, gesellschaftlich, aber auch politisch. Und ähm, das sind Aufgaben, wo ich schon große Fortschritte jetzt gerade sehe. Aber ähm, der Druck muss auch hochgehalten werden, damit auch was passiert. Erika, ich gucke dich an, weil ich denke, du hast einen sehr kritischen Blick auf diese <lacht> ähm, Forderungen und Wünsche. Äh, was denkst du? Also ich glaube, da müssen wir einmal unterscheiden, was sind die Forderungen für die Menschen, die hier schon länger leben, die quasi in den 90ern gekommen sind und was sind die Forderungen für die Menschen, die jetzt kommen. Ich würde auf jeden Fall den Gedanken unterstreichen oder ich teile den Eindruck, dass viele Menschen, die jetzt aus der Ukraine zuwandern und das ist jetzt ganz gleich, ob das jüdische Menschen sind oder nicht, dass die äh, nicht geplant haben, hierher zu kommen. Das war ja keine gewollte Ausreise und insofern ähm, nehme ich das bislang auch so wahr, dass die Menschen eigentlich so schnell wie möglich wieder zurück wollen oder auch schon zurückgehen. 
einfach weil sie äh, ihr Zuhause wieder aufbauen möchten und weil sie ihre Zukunft nicht hier in Deutschland sehen. Das ist einfach eher ein, ein Ort, wo man jetzt so lange verweilt, bis man eben wieder zurückgehen kann. Ähm, aber natürlich ist trotzdem für diese Zeit, in der die Menschen hier sind, ist es natürlich unfassbar wichtig, in irgendeiner Weise ähm, das hinzubekommen, dass die Leute so schnell wie möglich in die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten äh, und nicht einfach nur rumzusitzen und nichts tun zu können. Also so nehme ich auch die Ukrainerinnen und Ukrainer irgendwie wahr, die hierher kommen, die wollen jetzt nicht hier rumsitzen und, und warten, bis sie wieder zurückkehren können, sondern man will irgendwie was tun, um diese Zeit zu überbrücken. Der andere Punkt, die Forderung ähm, für, für quasi jüdische Kontingentflüchtlinge, die in den 90ern gekommen sind, das ist ja schon ein, ja, eine lange Forderung oder ein, ein, ein Problem, was es schon sehr lange gibt, dass diese Menschen, gerade wenn sie schon älter waren, als sie hier eingereist sind, ihre Berufs Berufsabschlüsse nicht anerkannt worden sind und ihre Arbeitsjahre, die sie schon in der Sowjetunion eben geleistet hatten, nicht äh, übertragen worden sind, also hier nicht, nicht zählten, sie quasi von Null anfingen und ein großer Teil dieser Menschen eben heute in Altersarmut lebt. Und das passt überhaupt natürlich nicht mit dem zusammen, was man eben, du hast diese ganzen Reden an, angesprochen, die man immer wieder hört, äh, die Reden von dem blühenden jüdischen Leben, das es wieder gibt, dank dieser Menschen, die in den 90er Jahren gekommen sind. Und ähm, das passt natürlich überhaupt nicht zusammen, wenn man sich anguckt, okay, aber wie, wie, wie sieht denn das blühende jüdische Leben aus? Und das blühende jüdische Leben sieht so aus, dass die Menschen zur Tafel gehen und dass sie jeden Cent am Ende des Monats umdrehen müssen. Ähm, und da natürlich braucht es größeren politischen Druck, weil dieses äh, Thema wird immer... Ähm, ja, von einer Regierung in die nächste getragen und äh, es heißt dann immer, wir wollen das angehen und jetzt wirklich und dann passiert eben wieder nichts und die Leute werden älter und die Leute werden älter und viele von ihnen sind schon gestorben und haben niemals Anerkennung bekommen und äh, im Grunde sagt man schon seit zehn Jahren, äh, ja, es ist höchste Zeit, was zu tun und ähm, ich weiß nicht, wie lange man das noch sagen wird, weil irgendwann ist diese Generation auch tatsächlich ausgestorben. Äh, und ähm, was man ja schon sieht, die, die Kinder oder die Enkelkinder dieser, dieser Menschen sind ja tatsächlich ähm, ziemlich gut in der Mittelschicht angekommen. Also die sind erfolgreich, die sind irgendwie Künstlerinnen, Journalistinnen, äh, schreiben Bücher, machen Theater, was weiß ich nicht alles, ähm, haben gute Jobs. Ähm, weil da natürlich ähm, aus dieser eigenen Erfahrung, dass man hier viel nicht aner anerkannt bekommen hat, äh, ja, quasi diese Erwartung, dass es den Kindern mal besser gehen soll, auf die übertragen wurde. Ähm, insofern, genau, finde ich, ist es da, glaube ich, ganz wichtig, einfach zwischen diesen zwei Gruppen zu, zu unterscheiden. Aber was natürlich, und, und da kommen wir nochmal auf diesen Punkt, ähm, auf, wie, auf was für eine Community treffen, jetzt vielleicht auch, ähm, Menschen aus der Ukraine hier, auf was für eine russisch sprechende oder postsowjetische Community oder jüdische Community treffen sie hier. Ich glaube, was man schon auch wahrnehmen kann, und das ist ein ganz typisches Phänomen, dass natürlich die Alteingesessenen jetzt sozusagen so ein bisschen auf die neu hinzugekommenen gucken und dann denken, ah, na ja, die kriegen jetzt viel mehr, als wir bekommen haben. Und es ist so ein bisschen dieses, Gef also es ist so, glaube ich, etwas ganz Typisches, dass wenn man die Möglichkeit hat, nach unten zu treten, dann tritt man halt nach unten. Und ähm, also es, so, es gibt die einen, glaube ich, in der Community, die sich sehr stark irgendwie engagieren und die ähm, vielleicht auch, weil sie selber irgend in irgendeiner Weise familiär durch diesen Krieg betroffen sind. Es gibt natürlich auch die, die eben auch äh, hier leben seit sehr vielen Jahren und trotzdem äh, russische Propagandasender hier irgendwie gucken ähm, und alles glauben, was dort gesagt wird und jetzt natürlich auch auf jeden Fall sehr feindselig irgendwie den Ukrainern eingestellt sind, die hierher kommen. Und ich finde, das ist, das ist ein Problem und darüber müssen wir irgendwie sprechen, das müssen wir benennen und das... Ähm, genau, ist, äh, ist glaube ich so einer, äh, einer der Knackpunkte oder eine Sache, die man jetzt so in der, ich finde es immer irgendwie schwierig, so einen Stempel drauf zu machen, was für eine Community das jetzt ist, aber sagen wir mal irgendwie eine russisch sprechende postsowjetische Community hier in Deutschland. Kollege, ich kann auch eine Sache zu der prekären Situation der ehemaligen jüdischen Kontingent. Geflüchteten sagen, da ist jetzt tatsächlich endlich Geld im Haushalt eingestellt und es soll eine Einmalzahlung geben an Menschen, die damals kamen, was sehr gut ist und die Vorlösung mit Einmalzahlung ist in dem Sinne gut, dass, wie Erika gesagt hat, viele der Menschen tatsächlich hochbetagt sind und das jetzt einfach 
eine schnelle Möglichkeit geben muss, da zumindest für ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Ähm, deswegen ist das sehr gut und trotzdem treibt mich die Frage um, ob eine Einmalzahlung ausreichend ist, um die, die große Ungerechtigkeit, die da geschehen ist, ähm, wieder gut zu machen. Weil Erika hat es gesagt, man hat damals auch gehofft, mit den Menschen, die kamen, sich ein bisschen reinzuwaschen von den unglaublichen Verbrechen, ähm, die von den Deutschen begangen wurden. Und man hat gesagt, das ist ein Geschenk für Deutschland, dass es jetzt wieder jüdische Gemeinden gibt und so weiter. Und das passt einfach überhaupt nicht zusammen mit der fürchterlichen, prekären Situation, in der die Menschen sich dann wiedergefunden haben. Und eine Einmalzahlung ist jetzt gut und es ist wichtig, dass was passiert, aber ähm, wir müssen trotzdem weiter dranbleiben. Und ähm, es kann nicht sein, dass jetzt mit dieser Einmalzahlung das Thema vom Tisch ist, das darf nicht passieren. Da reden wir ja auch äh, über die Anerkennung der Rentenjahre aus der Sowjetunion und ähm, ein gefühlt nie endendes Thema, ähm, auch im Bundestag. Ähm, Erika, du hast schon von den äh, Kindern äh, der Kontingentflüchtlinge gesprochen, die damals hergekommen sind, ihre Bildungsabschlüsse nicht anerkannt bekommen haben und diesen Mangel unbedingt überwinden wollten, indem sie in ihre Kinder investierten und die Hoffnung reinlegten, dass eben die nächste Generation hier erfolgreicher sein wird. Äh, Lena, du kannst, glaube ich, damit was anfangen, weil die Bildungsabschlüsse deiner Eltern auch soweit nicht anerkannt wurden. Jetzt bist du zwar ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur die 1,5 Generation, ähm, hast aber schon diesen Mangel überwinden können im Prinzip, weil du äh, neun erfolgreich veröffentlichte äh, Romane geschrieben hast und ähm, einfach gefühlt oder von außen betrachtet hier angekommen bist. Ähm, wie empfindest du das für dich und im Hinblick auf deine Kinder jetzt. Ähm, wie würdest du interpretieren, wie die jetzt ähm, diese ähm, Ahnenfolge äh, wahrnehmen und diesen Mangel, äh, der, den, die Großeltern, äh, den die Großeltern überwinden mussten und den du ja auch noch überwinden musstest? Also ich glaube, meine Kinder sind noch zu klein, um das um als dass ich abschätzen könnte, was, ähm, wie die darauf reagieren. Die sind noch in einem Alter, wo die einfach sehr interessiert nachfragen, wo sie sich eher auseinandersetzen mit, ähm, mit der Außenwirkung. Also so, wie reagieren Menschen, wenn meine Großeltern mit Akzent sprechen. Das sind so, also sind ja auch kindliche Beobachtungen, aus denen sie dann ähm, Schlüsse ziehen die sie noch nicht als gesellschaftlich betrachten würden, aber ich eben schon. Also dass die einfach sagen, wenn Oma im Bus fragt, dann reagieren die Leute anders. Ähm ich glaube, dieser, also ich glaube, dieser überdurchschnittliche, also wenn man so Migrationsgruppen vergleicht, dann ist dieser überdurchschnittliche Anteil derer Menschen der One and a Half Generation oder eben der zweiten Generation, die eben im Mittelstand oder irgendwie akademische Abschlüsse hat, ähm, erstens ja zurückzuführen natürlich auf, auf ähm, den hohen Bildungswillen, der in den Familien ähm, lag und aber auch natürlich in diese Erwartungshaltung, die, die diese Generation spürten, nämlich also der für mich irgendwie recht prägend sich zusammenfasst in dem Satz, den glaube ich viele aus diesen Generationen kennen, nämlich wir haben das für dich gemacht und das heißt, du musst auch dementsprechend Erfolg haben, glücklich sein. Das sind dann Kategorien, die auch mit einer Definiz elterlichen Definition einhergehen, gegen die man dann auch manchmal ankämpfen muss. Und also ich glaube, das ist... Also dieser, dieser, da ist schon ein bestimmter Erwartungsdruck zu spüren gewesen. Und merkt man jetzt ähm, im Zuge der Geschehnisse ähm, in der Ukraine, ähm, dass die Kinder sich irgendwie von ihrem ähm, russischen Erbe äh, lossagen wollen, abgrenzen wollen? Ähm? Also ich kenne tatsächlich viel, also äh, tatsächlich ist meine Familie, ähm, also ist auch sehr russlandkritisch, aber, aber ich kenne viele Familien, die das durchleben, was du erzählt hast. Also ich kenne einige Leute, die gerade nicht mit ihren Eltern sprechen und auch vollkommen verzweifelt darüber sind, weil sie sagen, da sind 
da liegen irgendwie Welten dazwischen und da gibt es also da gibt es auch keine Art der Kommunikationsform. Also es gibt nichts, worüber man Argumente austauschen könnte. Und das ist, glaube ich, vieles, was ähm, also das macht, glaube ich, ziemlich verzweifelt von dem, was ich mitkriege, wenn man einfach merkt, das ist ein Riss, über den man dann auch nicht bei einem Kuchen hinweg sch ähm, schweigen kann. Also ich glaube, es gibt viele politische, intergenerationale intergener ähm, Konflikte, die führen wir, glaube ich, alle. Und dann gibt es welche, da kann man einfach sagen, wir reden nicht drüber. Und ich glaube, der Krieg ist einer, bei dem man es nicht machen kann. Und ähm, sehr viele leiden in der Auseinandersetzung darunter. Erika, würdest du den zustimmen, auch aus deiner eigenen Sicht auf Fremd- und äh, Selbstzuschreibung? Also, dass sich da in innerfamiliär was tut, zwecks Selbst- und Fremdzuschreibung? Oder? Ähm, ja, also ich glaube, ja, was du beschrieben hast, gerade bei äh, vielen Familien hier ist es, glaube ich, schon sehr stark ähm, etwas quasi zwischen den Generationen, also dass quasi eher so meine Generation eben jetzt mit Großeltern, Eltern nicht mehr so ähm, nicht mehr so gut sprechen kann und dann, also die eine Sache ist, wie es in der Familie abläuft und dann nochmal, wie quasi von außen, ich sage jetzt mal von der Mehrheitsgesellschaft auf dich geblickt wird und was irgendwie von dir jetzt erwartet wird, wie du dich jetzt zu verhalten hast und wie du dich positionieren sollst. Ähm, was ich schon wahrnehme, ist, dass irgendwie ein großes Interesse dann immer da ist. Wie ist das jetzt in euren Familien? Wie ist das eigentlich jetzt in der russisch sprechenden Community? Und da muss man jetzt mal hingucken und viele äh, Medien versuchen das ja jetzt irgendwie so ein bisschen zu zeigen. Und das ist ja auch wirklich schwer, weil, also deswegen habe ich gerade gesagt, mir fällt es immer so schwer, da so ein, so ein Label für zu finden, wer ist jetzt eigentlich diese Gruppe, weil da hat man irgendwie die Leute, die in den 90ern kamen. Das waren nicht nur Juden, das waren irgendwie russlanddeutsche Spätaussiedler. Dann hat man irgendwie sehr viele Menschen, die irgendwie ähm, aus Russland kamen und im Exil leben, die äh, meistens nach Berlin gekommen äh, sind. Also da gab es schon mehrere Wellen. Ähm, also so, da kommen so viele Gruppen irgendwie zusammen und ich glaube, das kann man auch nicht irgendwie so über einen Kamm scheren. Also so, da äh, gibt es, glaube ich, überall ganz viele kleine Geschichten äh, zu erzählen, wie ist es vielleicht im Freundeskreis, wie ist es in der Familie, mit der Familie, die man hier hat, mit der Familie, die man noch irgendwie so im Herkunftsland hat. Äh, wie ist das aber auch vielleicht zwischen, weiß ich nicht, ähm, Menschen, die irgendwie ursprünglich aus Russland kommen und Menschen, die in irgendeiner Form, äh, die irgendwie ukrainische Biografie haben, wie ist da, also wie geht man da miteinander um? Gibt es da irgendwie die Erwartungshaltung, ähm, äh, dass man jetzt mit der russischen Familie brechen müsste und kann man das überhaupt? Also wie, was kommen da wieder für Schuldgefühle irgendwie ukrainischen Freunden gegenüber? Also so, ich, ich glaube da, ähm, werden gerade ganz, ganz viele Probleme hoch, hochgespült, ähm, die uns, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viele Jahre irgendwie begleiten werden und die so diese ganze Community gerade irgendwie so ein bisschen zerreißen. Ähm, ich habe ja, ich, ich hab da auch noch nicht so richtig äh, die, die Antwort drauf, was jetzt tatsächlich quasi der richtige, richtige Umgang zum Beispiel familiär gesehen ist. Also äh, bricht man jetzt mit der Familie? Ist das jetzt der Punkt, an der man mit ihr bricht? Sagt man, man redet einfach nicht mehr miteinander? Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist ein Punkt, den du am Anfang genannt hast, nämlich der Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit dem Thema. Ne? Also da sind wir jetzt wieder beim antislawischen Rassismus oder Antislawismus. Ähm, nämlich, also, also ich glaube, man, man muss die Medienberichterstattung sehr genau betrachten, was gezeigt wird an Pro-Putin-Protesten und den, also ich kann, ich kann nur von München sprechen, aber den wirklich unzähligen russischsprachigen DolmetscherInnen, die jetzt seit sehr vielen Wochen Tag und Nacht, und damit meine ich Tag und Nacht, ich meine jede einzelne Nacht am Bahnhof und in den ganzen Aufnahmestationen stehen und übersetzen, ähm, über die sehr wenig berichtet wird und ohne die diese ganze Freiwilligenarbeit überhaupt nicht laufen ähm, würde. Und die wirklich, also in Münch, allein in München gibt es zig Stationen, die, wo einfach fünf Menschen pro Schicht mindestens da sind, Tag und Nacht, kann man sich alleine schon in München ausrechnen, wie viele da sind. Und gleichzeitig eben dieses, was du sagtest, so der Versuch, in die, in die Häuser zu blicken, in Häuser, in denen gerade eben sowieso schon sehr viel ausgetragen wird. Und, ähm, und 
sozusagen fast die Erwartungshaltung, jetzt müssten sich alle, in deren Häuser wir blicken, dringend von Putin distanzieren. Das ist etwas, was ich mir, wenn man das schon erwartet, auch erwarten würde, dass sich die ähm, deutschen Familien sich dementsprechend von der AfD und äh, von Anschlägen wie äh, äh, Halle und Hanau distanzieren, in exakt derselben Weise und dass man da auch mal nachfragt, was denken deine Eltern darüber, was denken deine Großeltern darüber, haben die was zu, zum Anschlag in Halle gesagt oder zum Anschlag in Hanau. Also ich glaube, da muss man, ich glaube, dass da große Konflikte ausgetragen werden und, und wie die Mehrheitsgesellschaft damit umgeht und was gezeigt wird und was da an Verallgemeinerung und auch eben Rassismus entsteht, da müssen wir ja sehr aufpassen, weil auch das ist etwas, was uns noch Jahr, jahrelang und vermutlich auch jahrzehntelang beschäftigen wird. Ich habe äh, von ähm, mehreren Historikern, mit denen ich immer wieder Gespräche führe für, für Texte, jetzt schon öfter gehört, dass sie in letzter Zeit total oft angefragt wurden für Interviews zu diesen ganzen Autokorsos, die es gab. Und ich finde, man muss dazu sagen, dass, dass diese Autokorsos, das ist abscheulich und dass das, äh, dass das ekelhaft, die, dass es das gibt und dass man da irgendwie während dieser Krieg stattfindet, ähm, da irgendwie mit Russland äh, fahren und irgendwie pro Putin mäßig da durch die Straßen zieht, keine Frage. Aber es ist eben schon interessant, dass das dann wieder ein Thema ist, auf das sich alle stürzen, weil damit, man kann halt so gut eine Geschichte erzählen. Ah, okay, alles klar. Die russische Community, die finden alle Putin richtig geil. Ähm, und überhaupt nicht das Interesse ist, aber auch mal die schwierigeren Geschichten zu erzählen, eben gerade zu erzählen, okay, wir müssen es so ein bisschen auseinander ähm, dröseln. Diese Community besteht eben aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Die sind eben in verschiedenen Wellen hierher gekommen und das war bedingt durch das und das. Und also so die schwierigen Geschichten und die, die komplizierten Geschichten, die werden natürlich seltener erzählt. Und ähm, also ich habe von mehreren Historikern gehört, die schon gesagt haben, ich gebe jetzt keine Interviews mehr dazu. Ich kann das gerne alles erklären, aber ich habe das schon 10.000 Mal gemacht. Es nervt einfach. Warum berichtet ihr nicht auch darüber, wie äh, gerade sehr viele, zum Beispiel junge Menschen aus der russlanddeutschen Community, sich wirklich also unfassbar engagieren ähm, äh, in, in dem ganzen Zuge Ukraine, Krieg, das, da wird dann natürlich nicht so, so gerne hingeguckt. Also ich glaube, man, es ist immer so eine Gratwanderung, man muss natürlich verurteilen, was da passiert und man muss äh, verurteilen, dass es äh, Menschen gibt, die hier irgendwie seit 30, 30 Jahren äh, leben und, äh, und, und trotzdem ähm, lieber russische Staatspropaganda angucken und die glauben. Ähm, und gleichzeitig, äh, finde ich, muss man natürlich auch über die guten Sachen äh, sprechen und muss da irgendwie so ein bisschen äh, anfangen, mal differenziert zu berichten. Worüber man auch sprechen muss, ist, dass wir seit, also spätestens seit Corona, eine riesige verschwörungsideologische Szene haben, die es geschafft hat, in den letzten Monaten Tausende von Menschen auf die Straßen zu mobilisieren. Und ich beobachte leider diese Gruppen für meine wissenschaftliche Arbeit. Und die sind zu... 90 Prozent pro Putin, die teilen Russia Today, die teilen die russische Staatspropaganda ungefiltert, vermengen die noch mit ihren anderen antisemitischen, verschwörungsideologischen Narrativen, die sie über die ganze Corona-Zeit hinweg gesponnen haben. Also da passieren ganz fürchterliche Sachen und diese Gruppen haben Hunderttausende von AnhängerInnen. Und ich glaube, während Corona haben wir alle gemerkt, dass diese Ideen total weit verbreitet sind in der Gesellschaft. Wir alle kannten Menschen, die plötzlich mit Ideen sympathisiert haben und es auch dann sich getraut haben, offen zu sagen. Und ähm, das ist etwas, was einfach auch dazu gehört, dass das ein ganz großer Teil unserer Gesellschaft ist, der auf diese russische Propaganda gerade reinfällt und auf ganz viele andere ähm, problematische Narrative auch. Ja, ich würde das gerne kurz beides kurz ergänzen. Erstens tatsächlich durch, also ich habe ich hab vor zwei Tagen saß ich im Zug München-Köln und im Bordbist, der Zug war überfüllt wie immer, und im Bordbistro fingen Menschen an, also es, ich weiß gar nicht, wie sie, eigentlich regte man sich auf über die Deutsche Bahn, das war dann, und ganz schnell war man bei Corona 
Und ganz schnell, und es wurde laut, also es wurde über Tische hinweg diskutiert, ganz viele ImpfgegnerInnen und ähm, Corona-LeugnerInnen, die dann, und ich, ich habe überhaupt, ich habe noch nicht mal die Logik verstanden, die ganz plötzlich dabei waren, dass Corona unter anderem auch deshalb erfunden wurde, um sozusagen einen Krieg gegen den armen Putin führen zu können. Und, und da, war, also da war niemand Russischsprachiges dabei und es ging über Tische, also ich hatte das Gefühl, die Minderheit ist sozusagen, also sind diejenigen, die das in Frage stellen. Und das zweite Thema, was finde ich auch unter den Tisch fällt, ist, sind die, also wenn man sagt, man möchte differenziert sprechen, diskutieren, berichten, analysieren, sind die ähm, vielen Flüchtenden aus Russland. Die, ähm, also es gibt keine verlässlichen Zahlen, weil das ja eine Flucht ist, die niemand beobachtet. Aber man geht von über 200.000, ich würde schätzen mittlerweile, also die Zahl ist auch schon von vor drei Wochen, vermutlich 250.000 von ähm, JournalistInnen, äh, WissenschaftlerInnen, äh, MedizinerInnen, KünstlerInnen etc., die flüchten, weil sie sagen, sie können in einem Land, in dem dieser Krieg, von dem aus dieser Krieg geht, nicht leben, die überhaupt nirgendwo aufgenommen werden, also weder in Deutschland noch in anderen Ländern, die nicht die Möglichkeit haben, mit ihren Karten zu bezahlen, also die tatsächlich einfach nicht wissen, wo sie leben sollen, die keinen Job mehr ausüben. Das sind alles Menschen, die meines Erachtens nach unglaublich mutig sind, und unglaublich stark sind und die gerade von ganz Europa ziemlich ähm, allein gelassen werden mit diesem Mut und dieser Stärke. Und auch noch ein letzter Gedanke. Ich glaube, wenn wir eben schon dabei sind, dann zu gucken, oh, warum äh, gibt es jetzt diese Autokursus? Ich finde, noch viel wichtiger als warum gibt es diese Autokursus, ist, äh, warum äh, hat es so lange politisches Anbandeln mit Putin gegeben in der deutschen Politik. Also wir sind ja jetzt erst an einem Punkt, wo, äh, es natürlich, wo man sich politisch gesehen natürlich irgendwie hinstellt und sagen muss, man ist gegen diesen Krieg und äh, Putin ist ganz schlimm. Aber ich glaube, jetzt fängt das erst an, dass man mal aufarbeitet, was da irgendwie, was es jahrzehntelang für, eine Russland -Kusch was für einen Russland-Kuschelkurs es gegeben hat ähm, in, in den meisten Parteien. Äh, und ich glaube, also bevor man äh, da sich irgendwie mit diesen Autokursus beschäftigt, sollte man da erstmal irgendwie politisch ein bisschen aufräumen und da auch anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur Kuschelkurs, sondern man hat auch noch ähm, dann den osteuropäischen Staaten erklärt, dass ihre Befürchtungen und so weiter lächerlich sind und man hat ihnen versucht, die Welt zu erklären, warum es jetzt wichtig ist, dass Nord Stream 2 gebaut wird und so weiter und so fort. Und ja, da gibt es viel aufzuarbeiten, definitiv. Wie ist denn die Stimmung äh, im Bundestag? Kannst du ein bisschen Insider-Wissen scheren? Ähm, gibt es da Awareness? Puh. Also, ähm, es sind natürlich erstmal, wie ich vorher schon gesagt habe, Themen, die jetzt plötzlich, es, es war nicht so unerwartet, aber irgendwie hatte sich doch keiner darauf eingestellt, plötzlich da waren, obwohl man eigentlich ähm, sich ganz andere Projekte vorgenommen hatte für die neue Regierung und ähm, dann wurde man mit diesem ähm, Krieg konfrontiert und da sind wir auch schon wieder dabei, osteuropäische Staaten haben lange davor gewarnt, dass genau das passiert und ich habe mich mit dem ukrainischen ähm, Botschafter ähm, getroffen, der hat, also der, hat, die hat, der hat schon ewig davon gesprochen, dass genau diese Sachen ähm, passieren werden und man hat das eben nicht ernst genommen. Ähm, wir haben natürlich Debatten, die ich jetzt als, nie gedacht hätte, dass ich als Abgeordnete die mal führen muss, dass man plötzlich über Waffenlieferungen spricht, über Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, die ich absolut richtig finde, aber das sind natürlich ähm, Debatten, die wahnsinnig schwierig sind, die emotional sind, die jede Woche wiedergeführt werden ähm, und die auch belastend sind, weil man da natürlich ganz weitreichende Entscheidungen trifft, die ähm, finde ich schon noch mal, ja, also ich habe das nicht erwartet, dass ich als neue Abgeordnete derartige Debatten führen muss, derartige Entscheidungen ähm, treffen muss. Und ich glaube, die ähm, Awareness ist, jetzt, da würde man jetzt sagen, muss ich jetzt sagen als Grüne, aber ich würde sagen, sie ist in der grünen Fraktion ähm, hoch. Und ich finde das auch glaubwürdig, weil sie auch schon zuvor da war. Also wenn man schaut, was Annalena Baerbock im ähm, Bundestagswahlkampf gesagt hat, wenn es um Nord Stream 2 ging, ist hier ziemlich genau das Szenario beschrieben, das jetzt auch ähm, zutreffend ist, während ähm, Union und SPD unbedingt 
ähm, diese wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland aufrechterhalten wollte und stärken wollte und vertiefen wollte. Ähm, und trotzdem findet nun Umdenken statt und man ist, man ist erschüttert und revidiert ähm, Dinge, ähm, die man in der Vergangenheit noch für richtig gehalten hat. Und es kommt ja auf dieser Begriff der Zeitenwende und ich muss absolut sagen, dass er, dass er äh, zutreffend ist. Also im politischen Handel und im Denken, es haben sich schon sehr viele Dinge verändert. Und äußert sich auch innerhalb des Bundestages Antislavismus. Ich äh, blicke da äh, explizit zum Beispiel auf die AfD äh, mit einem hohen Anteil an Russlanddeutschen, zu, ehemals Zuwanderinnen. Ähm, merkt man da auch was innerhalb der Gemeinschaft? Also bei der AfD kann man halt vor allem beobachten, dass dort ähm, russische Propaganda ziemlich ungefiltert ins Parlament getragen wird. Also das ist oft im, im Wording ähm, eins zu eins das, was man auch bei Russia Today hören kann. Ähm, das ist das, was sehr auffällig ist. Aber auch da muss man immer dazu sagen, dass zur Wahrheit gehört, dass ich auch viele BürgerInnen-E-Mails und E-Mails von grünen Mitgliedern kriege, die auch diese Narrative aufgegriffen haben und die weiterverbreiten. Das ist das, was am augenscheinlichsten und am auffälligsten ist. Ähm, was auch kein Wunder ist, wenn man schaut, wie eng die AfD und ähm, der russische Staat miteinander verbunden ist. Also das ist ja etwas, was von Experten und Experten seit, ähm, seit Jahren gesagt wird. Und da wäre ich wieder an dem Punkt, dass man das einfach nicht, aus, also nicht ernst genommen hat. Immer auch in der Verbindung mit Fake News und Verschwörungsideologien. Wenn man ähm, auf Seiten geguckt hat, die Verschwörungsideologien verbreiten, die sehr pro Putin sind, hat man dort immer AfD-Wahlwerbung gefunden beispielsweise. Also da muss man jetzt keine Wissenschaftlerin sein, um das zu sehen. Und ähm, das ist auch ein Phänomen, über das nur am Rande gesprochen wurde. Und ähm, jetzt ist die Awareness da. Ähm, das Thema antislawischer Rassismus, glaube ich, ist noch nicht genügend auf dem Tisch. Natürlich sagen alle abstrakt, es darf jetzt, ähm, es ist Putins Krieg, es darf jetzt keine Angriffe auf ähm, Menschen geben, die Russisch sprechen oder ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, die aus Russland kommen. Aber ähm, wie weitreichend da Versäumnisse sind, also das ähm, antislawischer Rassismus eine ähm, ewig lange Vergangenheit hat in Deutschland, ähm, dass dieser antislawische Rassismus auch zu, einem, zu, zu Millionen von Todesopfern geführt hat, ähm, durch ähm, einen deutschen Angriffskrieg. Diese Sachen sind nicht aufgearbeitet worden. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht auf dem Tisch und das ist den Menschen nicht bewusst, wie tief verankert diese, dieser, dieser Hass und diese Diskriminierung ist. Und da gibt es noch einiges zu tun. Lena, so ganz äh, im Alltag äh, schauend, ähm, hast du Antislawismus in der Sprache schon mal erlebt, glaube ich. Denn du hattest mal erzählt, ähm, du sprachst mit deinen Kindern äh, Russisch auf dem Spielplatz und wurdest ganz ähm, blöd angeschaut und es wurde blöd kommentiert ähm, von den anderen Eltern. Wobei es, wenn es wenn jemand Spanisch oder Französisch auf dem Spielplatz gesprochen hat, war das nicht der Fall. Hast du ähm, dieses Phänomen öfter gehabt und ist das jetzt irgendwie zum Beispiel verstärkt aufgetreten in den letzten Monaten? Ähm, nee, ich habe es verstärkt nicht erlebt. Ähm, das liegt aber, glaube ich, daran, dass gerade sozusagen Russisch und Ukrainisch ja auch häufiger zu hören ist auf den Straßen und ich glaube, dass die also der Großteil der Deutschen ukrainisch gar nicht, also jetzt vom Klang her gar nicht vom Russischen unterscheiden kann. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, also diese Beobachtung, über die ich mal geschrieben habe, ist, glaube ich, hat einfach mit der Hierarchie der Sprachen, in, ähm, da gibt es ja auch genug Studien, die das belegen, ne? also es ist sozusagen, wenn, wenn, wenn irgendwie auf dem Spielplatz das ein gutes Beispiel, ein Kind Französisch spricht, dann ist es ganz toll, weil es zweisprachig aufwächst und wenn es Türkisch spricht, dann wird es sich halt nie integrieren mit, solange es weiterhin Türkisch spricht. Also das ist eine Hierarchie, da ist, ähm, glaube ich, Russisch nicht ganz weit unten, aber sehr weit von der Mitte trotzdem weg. Möchtest du was dazu sagen? Ich habe auch eine Bahngeschichte. Ich bin äh, heute aus Berlin hierher gekommen und im äh, Jeder hat eine Bahngeschichte. Ja, das ist so ein typisches Ding. Äh, Im Ruhebereich haben sich äh, zwei ähm, ältere Frauen ganz laut unterhalten, dass alles mitbekommen haben. Die kamen äh, 
wir beide, glaube ich, aus München, weil sie die ganze Zeit darüber geredet haben, warum ist München die beste Stadt der Welt? Und äh, irgendwann, also es ging dann irgendwann auch um Corona, die eine hat nicht so richtig an Corona geglaubt, die andere schon, weil sie auch gesagt hat, ja, Impfen hat sie ja gesagt, das mache ich nicht, das ist ein Schmarrn, aber hat sie dann doch gemacht, damit äh, irgendwie jemand Ruhe gibt, ist auch egal. Und ganz plötzlich ging es darum, warum sind eigentlich die Immobilienpreise äh, so hoch? Und die eine Frau hatte die Theorie, das sind die ganzen Russen, die kommen mit ihren Koffern voll Geld und dann besetzen die die Häuser. Und dann ging es um die russische Mafia und äh, um die Ausländer und dass das eben ganz schlimm ist mit der russischen Mafia und der Staat muss da eigentlich mal durchgreifen. Und ich musste die ganze Zeit mir das Lachen verkneifen, weil ich, konnt, ich fand das einfach so amüsant, dass sie, die waren so überzeugt davon. Und jetzt kann man natürlich reden, was... Äh, was, weiß ich, ist das jetzt äh, quasi schon Rassismus, was für eine Form von Rassismus ist das, aber natürlich solche Sachen von der russischen Mafia, sowas hat man schon in den 90er Jahren in den Medien gelesen, äh, als dann diese Einwanderungswelle aus der ehemaligen Sowjetunion kam, so am Anfang war man erst so froh über die ganzen, jedenfalls äh, Juden, die kamen aus der ehemaligen Sowjetunion und dann hat man irgendwann gedacht, nein, die kommen, sind alle von der Mafia, weil irgendwie komisch, die äh, haben jetzt auch plötzlich alle einen BMW und die tragen immer Pelzmäntel. Wie kann das eigentlich sein? Sie sind doch Flüchtlinge, da passt irgendwas nicht zusammen. Also so schwingt das dann ganz schnell um. Äh, und ähm, also ich persönlich habe jetzt auch noch nie erlebt, irgendwie auf der Straße, jetzt gerade wegen Ukraine, Krieg und Angriffen und so, irgendwie jetzt komisch angeguckt zu werden, weil, weil ich Russisch spreche, aber in Berlin hört man sowieso, also jedenfalls seitdem ich da lebe, schon immer überall sehr viel äh, Russisch. Ähm, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall noch so in den 90er Jahren, das ist was, was ich auch ganz stark so mitbekommen habe, zum Beispiel von meiner Oma, ist immer, sprich nicht so laut auf der Straße und immer nur flüstern und wir dürfen nicht auffallen ähm, und da, da wird man sonst komisch angeguckt, wenn man irgendwie äh, Russisch spricht. Also ich glaube, das ist ja auch nicht nur mit Russisch so, in der Sprache sieht man das ganz klar bei so diesen klassischen Polenwitzen, die es bis heute auch irgendwie äh, noch gibt. Also es ist ja nicht nur was, was irgendwie Menschen, die aus Russland kommen, betrifft. Ich hatte witzigerweise oder traurigerweise eine ähnliche Geschichte in einem Taxi, wo es darum ging, dass alle Immobilien in Berlin den Israelis gehören. Also diese Option gibt es dann auch wieder. Marlene, wie empfindest du das, wenn du... Gibt es einen Unterschied? Du bist viel unterwegs. Du bist ständig zwischen äh, Bayern und Berlin im Zug gefühlt. Ähm, gibt es einen Unterschied von den Tendenzen, die du bemerkst? Puh, das ähm, glaube ich nicht. Ähm, da müsste ich stichprobenartige Gespräche führen, das habe ich nicht gemacht. Ähm, was mir aber auffällt, ist natürlich, dass mir antislawischer Rassismus begegnet, da wo ich viele Gespräche führe. Und ich führe viele Gespräche in Bayern, ich führe viele Gespräche mit KommunalpolitikerInnen, auch wieder aller Parteien, ich will da keine ausnehmen. Und da merke ich, dass solche Sachen, wie du gerade erwähnt hast, jetzt schon auftauchen, dass man sagt, ja, die sind dann so, die Menschen, die aus der Ukraine kommen, die hat, kommen dann mit riesigen Autos ähm, und dann sind die nicht zufrieden mit der Sammelunterkunft, dann wollen die, die brauchen dann eine Dusche und die, die, die wollen dann eine Tür zusperren können. Und ähm, dass man das dann so, also da merke ich schon, dass etwas in der Luft ist, ähm, was schon schwierig ist und was total ähm, gravierend ist, ist die, die sind die rassistischen Aussagen über Sintis und Romja. Das gerade wenn ich mit ähm, Landräten, muss ich fast nicht schon an Landräten, BürgermeisterInnen spreche, ähm, die sagen dann, also mir wurde tatsächlich häufig von ähm, Menschen, verschiedener Parteien erzählt, dass man mit den Geflüchteten aus der Ukraine, da, das klappt eigentlich ganz gut, aber dann kommen Sintis und Romja und ah, das ist ganz schwierig und was macht man da und das darf eigentlich gar nicht sein. Und das ist, da habe ich wirklich fürchterliche Aussagen gehört und ähm, ich habe mich sehr erschrocken, weil ich, es gab bisher in meiner PolitikerInnen-Karriere, wenn ich Gespräche geführt habe, nicht so die Anlässe, dies, diese, dieses Rassismus irgendwie auszubreiten. Aber ähm, da ist ein riesiges Defizit für politische Bildung, die Bekämpfung von Rassismus und Vorurteilen. Also, ja. Vielleicht ganz kurz als Ergänzung in meiner Wahrnehmung ist auch, also weil vorhin auch so, dass ähm, 
zivile Engagement und diese freiwilligen Hilfe für die Geflüchteten erwähnt wurde, die sehr löblich und ganz toll ist, aber ich habe das Gefühl, es nimmt rapide ab und es kommen jetzt schon die Kriminalitätsvorwürfe und auch diese, ich weiß gar nicht, auf welchem logischen Denken basierende Erwartungshaltung, die haben doch alle arm zu sein. Als würden die, die Geld haben, sagen, ach so, ja, dann sollen die mein Haus zerbomben, macht ja nichts, ich habe Geld. Also es ist doch total logisch, ähm, dass alle Menschen fliehen und das ist sozusagen, also, es ist, also ich höre das ganz oft, ja dann haben wir die aufgenommen, dann hatten sie aber bessere Turnschuhe als wir. Ja gut, ein Dach über dem Kopf haben sie in diesem Land trotzdem nicht. Und das ist etwas und auch dieses, dieses ähm, ein gewisses hierarchisches Denken erlebe ich da, also die sollen dankbar sein, die sollen keine eigenen... Bräuche, Interessen, Lebensführungsstile äh, mitbringen, sondern die sollen halt Flüchtlinge sein. Und am besten kleine süße Kinder mit großen leuchtenden Augen mitbringen, die sich über jedes Geschenk freuen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was im Übrigen uns auch noch begleiten wird, dieses Umschlagen von dieser Hilfsbereitschaft in also auch von Schulen höre ich das jetzt, dass irgendwie am Anfang wollten alle, wir wollen, bei uns gibt es auch schon ein ukrainisches Kind, jeder hat jetzt ein ukrainisches Kind und jetzt kommt die Lehrerin, widmet sich zu viel dem ukrainischen Kind und der Lukas ist schlecht in Mathe. Also ich glaube auch da werden wir noch einiges erleben. Gucken wir zwei bis drei Jahre in die Zukunft. Was denkt ihr, wie sich die Situation <lacht> entwickelt. Das fällt mir ganz schwer zu beantworten. Ich glaube, ich habe mal in einem Text, in einer Kolumne geschrieben, dass ich, also es war so am Anfang des Krieges und es ist irgendwie immer noch so, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, mir eine Zukunft vorzustellen gerade. Auch wenn die Frau in der Bahn heute gesagt hat, aber der Krieg ist doch im Herbst zu Ende. Weil es ging um das Oktoberfest und wie kann man jetzt Oktoberfest feiern? Dann hat die andere gesagt, aber im Herbst ist doch der Krieg zu Ende. Und dann hat die andere gesagt, ach so, stimmt. Ähm, ich ja, weiß, damit das Oktoberfest äh, stattfinden kann, oder? Ich, ich bin, also natürlich wünsche ich mir das, dass ich wünsche mir, dass der Krieg schon vor zwei Monaten zu Ende war oder dass er niemals begonnen worden wäre. Aber deswegen ja, kann ich, glaube ich, schwer über eine Zukunft sprechen, aber ähm, im Grunde, also was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass der Krieg so schnell zu Ende ist und alle Menschen die Möglichkeit haben, wieder äh, in ihr Zuhause zurückzukehren. Äh, aber ich glaube, diese Punkte, die schon angesprochen wurden, dass eben die Hilfsbereitschaft rapide ähm, ja, wieder äh, zurückgefahren wird, ist ja auch ein ganz äh, typisches Phänomen. Es gibt irgendwie, am Anfang ist der Schock, dann ist das Gefühl, ganz schnell etwas tun zu müssen, und dann hat, denkt man irgendwann, puh, jetzt habe ich aber auch genug getan. Oder vielleicht auch ganz normal ist, hat, ist man total überarbeitet und hat zu viel gemacht. Ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man diesen ganzen Krieg und dass man die Konflikte, die jetzt äh, entstehen können, dass man die nicht aus den Augen verliert. Also nur auch, weil der Krieg dann zu Ende sein wird, bedeutet das nicht, dass danach man irgendwie so die Hände... <lacht> in die Hände klopfen kann und sagen kann, so jetzt ist irgendwie wieder, wieder alles gut, so back, back to uh, usual business, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dieser Krieg hat, wie ich auch schon am Anfang dieser Runde gesagt habe, äh, sehr, sehr viele Versäumnisse offengelegt und ich glaube, es ist quasi jetzt dann erst an der Zeit, wir sind jetzt erst am Anfang, über diese Versäumnisse zu sprechen und diese Versäumnisse gesellschaftlich und politisch eben auch aufzuarbeiten. Marlene, also ich kann mich allen Wünschen anschließen und ähm, da habe ich auch nichts hinzuzufügen und das wäre, glaube ich, in die Glaskugel schauen, ähm, zu sagen, wo sind wir in zwei Jahren, aber den Wünschen kann ich mich vollkommen anschließen und ich hoffe sehr für die Menschen, die jetzt hier bei uns sind, dass sie bald zurückgehen können, das ist nämlich der ganz große Wunsch, den, den man immer und überall hört und ich wünsche mir, dass solange sie hier sind, dass sie ähm, hier diskriminierungsfrei sein können, dass die Hilfsbereitschaft hoch bleibt, dass aber auch staatliche Strukturen greifen und die Ehrenamtlichen entlasten. Ich finde, ähm, was du gesagt hast, natürlich erst ist man total motiviert und engagiert und dann ähm, dauert der Krieg halt sehr lange. Ich glaube, dass viele Menschen halt auch einfach voll berufstätig sind und ähm, 
es eigentlich eine staatliche Aufgabe ist, die Menschen abzufangen und denen zu helfen. Und ähm, es ist wahnsinnig toll und wichtig gewesen, dass Ehrenamtliche da eingesprungen sind, als die staatlichen Strukturen noch nicht so weit waren. Aber es muss jetzt mehr und mehr auch ähm, funktionieren, dass da die staatlichen Strukturen da sind. Das ist ein große, großer Wunsch von mir, dass es das noch besser funktioniert. Das läuft an, aber es ist träge, wie alles, was irgendwie ähm, groß aufgebaut werden muss. Es ist auch okay, solange es jetzt wirklich dann äh, funktioniert. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass es Frieden gibt, so bald wie möglich. Also ich, ähm, also klar, ich könnte jetzt das sagen, ich schließe mich allem an, was ich äh, natürlich tue. Ähm, ich habe das Gefühl, weil ich jetzt äh, zufällig die Letzte bin, etwas sehr Hoffnungsvolles sagen zu müssen. Musst du nicht. Aber ich sehe, obwohl ich tatsächlich viele Dinge sehr schwarz und sehr kritisch sehe, angefangen bei dem, ist, ich weiß nicht mehr, wer das am Anfang gesagt hat, aber dass das Interesse so zum ersten Mal Richtung Osteuropa und postsowjetischer Raum geht, ich habe das Gefühl, das Interesse nimmt schon wieder total an, ab. Ne? Also so dieser Krieg ist schon zu so einer, also ich weiß noch, wie ich am ersten Tag, ähm, als ich vor den Nachrichten saß und einfach tatsächlich unfähig war, das zu verarbeiten, dachte, wie lange dauert es, bis wir diesen Krieg alle hinnehmen, ja? bis er sozusagen läuft unter Corona-Zahlen und äh, weiß ich nicht, irgendein Politiker oder Politikerin hat irgendwas gesagt und ach so, ja Krieg ist ja immer noch. Ähm, und ich glaube, dass da schon ganz viele angekommen sind. Ich glaube, dass, dass das jetzt so eine Normalität ist, in der Ukraine findet ein Krieg statt und ähm, der hat nicht zu einem Weltkrieg geführt, also machen wir so weiter wie gehabt. Und deswegen versuche ich jetzt mal einen nicht, also das mit dem utopischen Wunsch kriege ich nicht hin und ich versuche keinen dystopischen, sondern einen realistischen ähm, hinzukriegen. Und ich hoffe, dass es genug Menschen gibt in, in unserer Gesellschaft, die genug, um das Wort des äh, Abends zu verwenden, auch nochmal verwendet zu haben, um genug, die genug Awareness haben für all diese Prozesse. Also die nicht vergessen, drauf zu zeigen, da ist immer noch Krieg, hier ist immer noch Diskriminierung, der Staat springt immer noch nicht genug ein, Antisemitismus, Bekämpfung wird auf symbolische Akte verlegt, auf all diese Dinge genug hinzuweisen und die dessen nicht müde werden. Ich glaube, das ist der realistischste und nicht zu dystopischste Wunsch, den ich ähm, an den Tag legen kann. Wow. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, aber ich finde, wir haben heute einen Rundumschlag äh, geschafft. Ähm, vom biografischen, linguistischen, historischen, äh, migrationstheoretischen, äh, äh, politischen. Ähm, ich bin sehr dankbar für eure Beiträge und äh, habe ein äh, realistisch hoffnungsvolles Bild. Ähm, und damit würde ich gerne die Podiumsdiskussion heute schließen. Vielen Dank euch dreien. Äh, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dem Publikum. Auf bald.